हेलो एवरी वन वेलकाम बैक टू माई चैनल दिस इज मे श्वेता आई वेलकाम यू अल टू माई चैनल आज के भिडियोते कि डेलि यूज सेंटेंसर शिखब जगू आप प्रतियत व्यवहार कर जमन ये सेंटेंसगुलो जी स्टेशने पोचे अमनी ट्रेन ऐड़े दिल स्कूले जेते ना जेते स्कूल बेल पड़े गल स्कूल गेट बंद हो गल ये सेंटेंसगुलो आओ बला जोरे जो तुम ना जाओ तो तुम पोछाते पर जोरे ना दौड़े तुम पोछाते पर बाकी जत तो कण तुम एखने अपेक्षा करो बिस्टि बंद ना हवा पर्त घर बेरोना यह सेंटेंसगुल प्रतियत दैनन्दिन जीवन लाइफे क्या लागे सो य सेंटेंसगुल इंग्लिशे बलार जो कि सेंटेंस यूज करब एगुल यूज करार्जा एज सून एज नो सुनर हाट दिए सेंटेंस स्ट्रकचार करब सो लेट स्टार्ट उथ दिडियो बिफोर स्टार्टिंग मेक शो यू हाव सबसक्राइब टू माई चैनल फर गेटिंग मोर दिस कैंड अफ इंग्लिश लार्निंग भिडियो सो लेट स्टार्ट उथ दि नम्बर वन আমরা যে স্টেশনে পৌঁছেছি অমনি ট্রেন ছেড়ে দিল এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ইংলিশে কি বলবো অ্যাজ সুন অ্যাজ উই রিচ দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন লেফট অ্যাজ সুন অ্যাজ উই রিচ দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন লেফট এই সেন্টেন্সের মধ্যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কী ছিল আমরা দেখে এখানে আমরা ইউজ করেছি অ্যাজ সুন অ্যাজ মানে যতক্ষণ না আমরা পৌঁছেছি বা যেই না আমরা ওখানে পৌঁছেছি সেটাকে বলার জন্য আমরা কি করেছি অ্যাজ সুন অ্যাজ ওকে তারপরে আমরা কী দিয়েছি সাবজেক্ট দ্যাট ইজ উই রিচড যেটা হলো ভার্ভ দ্য স্টেশন অবজেক্ট তাহলে অ্যাজ সুন অ্যাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভব প্লাস অবজেক্ট অ্যান্ড তারপরে আমরা কী দিয়েছি পরের একটা সেন্টেন্স দিয়েছি কমা দিয়ে দ্য ট্রেন লেফট দ্য ট্রেন লেফট দ্য ট্রেনটা হচ্ছে সাবজেক্ট লেফটটা হচ্ছে ভার্ভ তো এখানে যদি বলতাম আমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ উই রিচ দ্য স্টেশন দ্য ট্রেন লেফট দ্য স্টেশন এখানে স্টেশনটাই কিন্তু অবজেক্ট তার জন্য লাস্ট ফ্রেজটায় আমরা কিন্তু স্টেশনটা ইউজ করলাম না দ্য ট্রেন লেফট বলি আমরা ফুল স্টপ দিলাম সো আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা বোঝা গেল আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে কো রিলেটিভ বলে থাকি কারণ এখানে একটা কাজ হওয়ার সাথে সাথেই আর একটা কাজ হওয়াকে বোঝাচ্ছে যেমন আমি সেখানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই গাড়ি ছেড়ে দিল বা আমি যেতে না যেতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল বা আমি খেতে না খেতেই আমার খাবার শেষ হয়ে গেল এই ধরনের সেন্টেন্সেসগুলো আমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে কনস্ট্রাক্ট করতে পারি রাইট চলো পরের যে সেন্টেন্সটা রয়েছে সেটা দেখা যাক আমি যতক্ষণ এখানে আছি তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি যতক্ষণ এখানে আছি তুমি কোনো চিন্তা করো না সেম সেন্টেন্সের মতো এখানে আমরা ইংলিশে কি বলবো এটাকে অ্যাজ লং অ্যাজ আই অ্যাম হেয়ার ইউ নিড নট ওয়ারি অ্যাবাউট এনিথিং As long as I am here, you need not worry about anything. এখানে আমরা as soon as কিন্তু ইউজ করলাম না আমরা এখানে যতক্ষণ আছি তার জন্য একটা সময় ইউজ করলাম আমরা লাইক অ্যাজ লং অ্যাজ এই ফ্রেজটার কিন্তু আমরা ইউজ করলাম এখানে অ্যাজ লং অ্যাজ আই এম হেয়ার যতক্ষণ আমি এখানে আছি ইউ নিড নট ওয়ারি অ্যাবাউট এনিথিং এখানে সেম অ্যাজ আমরা প্রথমে অ্যাজ লং অ্যাজ দিলাম তার সাথে সাবজেক্ট দিলাম আই অ্যাম দিলাম যেটা হচ্ছে বি ভার্ভ হেয়ারটা হচ্ছে অ্যাডভো ও প্লেসের কাজ করছে তারপরে কমা দিলাম দিয়ে কি লিখলাম ইউ ইউ মিন্স আনাদার সাবজেক্ট নিড নট ওয়ারি নটটা তো না ক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে নিড নট ওয়ারি ভার্ভের কাজ করছে প্লাস অবজেক্ট অ্যাবাউট এনিথিং এটা অবজেক্ট তো সাবজেক্ট ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট দিয়ে সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করলাম তার আগে কি বসালাম অ্যাজ লং অ্যাজ ওকে সো কী হলো দাঁড়ালো অ্যাজ লং অ্যাজ আই এম হেয়ার ইউ নিড নট ওয়ারি অ্যাবাউট এনিথিং আমি যতক্ষণ এখানে আছি তোমার কোনো চিন্তার দরকার নেই বা কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই নেক্সট ওয়ান যেটা রয়েছে আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি কাল এখানেই ছিলেন আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি কাল এখানেই ছিলেন এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা প্রায়শই আমাদের কনভারসেশানে বলে থাকি কিন্তু সেই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ইংলিশে কি বলবো দেখা যাক অ্যাজ ফর অ্যাজ আই রিমেম্বার হি ওয়াজ হেয়ার ইয়েস্টারডে তো এখানে সেম অ্যাজ আমরা ইউজ করলাম অ্যাজ সুন অ্যাজ না করে বা অ্যাজ লং অ্যাজ ইউজ না করে যত দূর আমার মনে পড়ে মানে যত দূর আগেরটা কি ছিল যতক্ষণ তার আগেরটা ছিল যেই না মানে যেই না আমরা পৌঁছালাম সেই স্টেশনটা ট্রেন ছেড়ে দিল তারপরেরটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যতক্ষণ আমি এখানে আছি কোনো চিন্তা করবেন না যতক্ষণটা বোঝাতে আমরা কি লিখেছিলাম অ্যাজ লং অ্যাজ বাট এখানে যত দূর আমার মনে পড়ে এখানে একটা দূরত্ব বা ডিস্টেন্স এর কথা বলতে বলেছে যে আমি যত দূর জানি 
কিন্তু এই সেন্টেন্সটা এখানে আমরা যতদূর জানি বা আমাদের নলেজের ওপর ডিপেন্ড করছে সো উই ক্যান সে ইট অ্যাজ অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার যতদূর আমি জানি হি ওয়াজ হেয়ার ইয়েস্টারডে তিনি এখানেই ছিলেন কালকে মানে এখানে ফার্স্ট অ্যান্সার কথা বলছে ইয়েস্টারডে গতকাল তিনি এখানেই ছিলেন আমি যত দূর জানি সো এখানে সেমভাবে আমরা ইউজ করলাম অ্যাজ ফার অ্যাজ তারপর সাবজেক্ট প্লাস ভব আর একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তৈরি হলো দ্যাট ইজ সাবজেক্ট প্লাস ভব প্লাস অবজেক্ট আর ইয়েস্টারডেটা তো গতকাল বোঝাচ্ছে চলো পরেরটা দেখা যাক আমরা স্কুলে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই স্কুলের ঘন্টা বেজে গেল আমরা স্কুলে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই স্কুলের বেল পড়ে গেল যা বলবে এই ধরনের সেন্টেন্সটা আমরা কি বলবো ইংলিশে আমরা যেতে না যেতেই ঘন্টা পড়ে গেল আমরা যেতে না যেতেই স্টেশন দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল তো এই ধরনের সেন্টেন্সটাকে আমরা আলাদাভাবেও বলতে পারি লাইক উই হ্যাড রিড দ্য স্কুল ওয়েন দ্য বেল র্যাং উই হ্যাড রিচ দ্য স্কুল ওয়েন দ্য বেল র্যাং অর আমরা এইভাবেও বলতে পারি অ্যাজ সুন অ্যাজ উই রিচ দ্য স্কুল দ্য বেল র্যাং অ্যাজ সুন অ্যাজ উই রিচ দ্য স্কুল অর অ্যাজ সুন অ্যাজ উই অ্যারাইভ দ্য স্কুল দ্য বেল র্যাং ওকে নেক্সট ওয়ান পরের যে সেন্টেন্সটা রয়েছে দেখা যাক বৃষ্টি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তিনি বাড়ি থেকে বেরোলেন না বৃষ্টি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাড়ি থেকে বেরোলেন না এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কি বলবো ইংলিশে হি ডিড নট কাম আউট অফ ইজ হাউস আনটিল ইট স্টপ ট্রেনিং হি ডিড নট কাম আউট অফ ইজ হাউস আনটিল ইট স্টপ ট্রেনিং এখানে আমরা কিন্তু অ্যাজ সুন অ্যাজ বা নো সুনার কোনো কিছু ইউজ করলাম না এখানে আমরা যতক্ষণ নাটা বোঝাতে আনটিলের ইউজ করলাম রাইট হি এটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট ডিড নট কেম আউট ফ্রম হিজ হাউস এখানে ডিড নটটা হচ্ছে ওয়ার্ব বোঝাচ্ছে ডিড নট কেম আউট সেটা হচ্ছে ওয়ার্বের কাজ করছে অফ হিজ হাউসটা তো অবজেক্ট বুঝতেই পারছো আর এখানে আনটিলটা ইউজ করা হচ্ছে অ্যাজ এ কো রিলেটিভস যতক্ষণ না বোঝাতে বা বৃষ্টি বন্ধ হওয়া বোঝাতে বা বৃষ্টি যতক্ষণ না বন্ধ হচ্ছে সেই যতক্ষণের জন্য আমরা কিন্তু এখানে আনটিল ইউজ করলাম সো কি হলো হি ডিড নট কাম আউট অফ ইস হাউস আনটিল ইট স্টপ ট্রেনিং যতক্ষণ না বৃষ্টি থামলো সে ঘর থেকে বেরোলেন না ওকে তো লাস্টে আমরা অবজেক্ট ইউজ করে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করলাম নেক্সট ওয়ান তার এই হ্যাভ তিনি স্টেজে ভাষণ দিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্টেজের মঞ্চ হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল উনি স্টেজে ভাষণ দিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্টেজের হলঘর হাততালিতে ভরে উঠল এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা ইংলিশে কি বলবো এখানে আমরা নো সোনার ইউজ করব সে যেই না মাত্র উঠল সেই সেই জিনিসটা ঘটল মানে একটা কাজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কাজের অ্যাকশনের কথা বলা হচ্ছে তো এখানে এইগুলোতেই আমরা অ্যাজ সোন অ্যাজ বা নো সোনারের ইউজ করব তো নো সোনার বেস সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা দেখে নিই নো সোনার ডিড হি গেট আপ টু ডেলিভার হিজ স্পিচ দ্যান দ্য হল বিজ্ঞান টু রিসাউন্ড উইথ চেয়ার্স কি হলো তার এই সেন্টেন্সটা প্রথমে আমরা কি দিলাম নো সোনার ইউজ করলাম নো সোনারের সাথে কিন্তু ডিড আর দ্যানটা মাস্ট এইগুলো যদি তুমি না দাও তাহলে কিন্তু তোমার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পুরোটাই ভুল হয়ে যাবে তো কি হবে সেন্টেন্সটা নো সোনার ডিড হি গেট আপ টু ডেলিভার ইজ স্পিচ সে যেই না মাত্র তার স্টেজে উঠল দ্যান তখনই দ্য হল বা দ্য রুম বিজ্ঞান টু রিসাউন্ড উইথ চেয়ার্স সে যেই না মাত্র উঠল সেই জিনিসটা ঘটল তাহলে এখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কি দেখতে পাচ্ছ নো সোনার ডিড হি গেট আপ টু ডেলিভার স্পিচ নো সোনার ডিডটা বসাতেই হবে নো সোনারের পরেই তারপর আমরা কি দিয়েছি হিটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট গেট আপ টু ডেলিভার স্পিচ এটা হচ্ছে পুরো এন্টায়ার অ্যাকশনটার বোঝাচ্ছে বা ওয়ার্বের বলতে পারি আমরা যেটা করতে উঠছে টু গেট আপ টু ডেলিভার হি স্পিচ দেন সেই না মাত্র কি হচ্ছে দ্য হল দ্য দ্যাট ইজ অবজেক্ট বিজ্ঞান টু রিসাউন্ড বিজ্ঞান টু রিসাউন্ডটা হচ্ছে ওয়ার্ব উইথ চিয়ার্স এখানে কিন্তু সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো দুটো কাজের বা দুটো দুটো অ্যাকশনের কথা বলা থাকবে তখনই এগুলোকে আমরা কো রিলেটিভস বা এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা ইউজ করতে পারি একটা কাজ হওয়ার সাথে সাথে আর একটা কাজের শুরু হচ্ছে পরে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ইংলিশে কি বলবো এটাকে কিন্তু আমরা দুভাবে ইউজ করতে পারি হি হ্যাড কাম আউট অফ ইজ হাউস ওয়েন ইট স্টার্টেড রেনিং তিনি যেই না মাত্র ঘর থেকে বেরোলেন তখনই বৃষ্টি শুরু হলো এখানেও কিন্তু দুটো অ্যাকশনের কথা বলেছে একটা ঘর থেকে বেরোনো আর একটা কিন্তু বৃষ্টিটা শুরু হয়ে যাওয়ার কথা একটা কাজ হওয়ার সাথে সাথেই পরের একটা কাজ শুরু হচ্ছে 
সো এটাকে আমরা অ্যাজ সোন অ্যাজ বা নো সোনার দিয়েও ইউজ করতে পারি অ্যাজ সোন অ্যাজটা ইউজ করা হয় অ্যাজ এ পজিটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে নো সোনারটা ইউজ করা হয় অ্যাজ এ নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ওকে তো ইউ ক্যান ইউজ বোথ সো অ্যাজ সোন অ্যাজ দিয়ে কী হলো সেন্টেন্সটা উনি বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তো এখানে আমরা অ্যাজ সোন অ্যাজ দিয়ে যদি সেন্টেন্সটা করতে চাই অ্যাজ সোন হ্যাজ হি কেম আউট অফ ইস হাউস ইটস স্টার্টেড রেনিং অ্যাজ সোন অ্যাজ হি কেম আউট অফ ইস হাউস ইটস স্টার্টেড রেনিং এটাকে যদি আমরা নো সোনার দিয়ে নেগেটিভ সেন্টেন্সের করতে যাই এটা কি হবে নো সোনার ডিড হি কেম আউট অফ ইস হাউস দ্যান ইটস স্টার্ট রেনিং ওকে তো এটাকে তোমরা অ্যাজ সোন অ্যাজ দিয়েও বলতে পারো বা নর্মাল সেন্টেন্স লাইক হি হ্যাড কেম আউট অফ ইস হাউস ওয়েন ইটস স্টার্ট রেনিং এইভাবে বলতে পারো পরের যে সেন্টেন্সটা রয়েছে আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অপেক্ষা করবে আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অপেক্ষা করবে এটাকে আমরা কি বলবো প্লিজ ওয়েট ফর মি টিল আই রিটার্ন প্লিজ ওয়েট ফর মি টিল আই রিটার্ন এখানে কিন্তু কোনো কাজ হওয়ার কথা বলছে না এটা একটা ভবিষ্যতের কথা বলছে বা আই মিন ফিউচার টেন্সের কথা বলছে আমি যতক্ষণ না আসব তুমি কিন্তু এখানেই অপেক্ষা করবে আমি কিন্তু এখনও যাইনি তো সেন্টেন্সটা বোঝাতে চাই যে এটা ভবিষ্যৎ একটা কাজটা হবে সো এখানে আমরা বলতে পারি প্লিজ ওয়েট ফর মি টিল আই রিটার্ন পরের যে সেন্টেন্সটা রয়েছে জোরে না দৌড়ালে তুমি গাড়ি ধরতে পারবে না জোরে না দৌড়ালে তুমি গাড়ি ধরতে পারবে না বা ট্রেন ধরতে পারবে না যেটা যেটা খুশি হতে পারে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো আমরা কিভাবে বলবো এই ধরনের সেন্টেন্সের জন্য আমরা আনলেস ওয়ার্ডটাকে ইউজ করব যদি না তুমি এটা করো তাহলে এটা হবে আনলেস ইউ রান ফার্স্ট ইউ উইল নট বি এবল টু ক্যাচ দ্য ট্রেন অর খার আনলেস ইউ রান ফার্স্ট ইউ উইল নট বি এবল টু catch the bus or catch the train or catch the car whatever it is so we can amra unless use kollam tar pore you ta that is subject run ta hocche verb first verb first ta to ekta adjective bujhtei parcho to eta hocche first phrase er ba first sentence structure ta holo unless you run first tar pore comma dilam diye amra ki korlam you will not be able to catch the train ki holo you ta ekhane subject will not be able to ওয়েলটা কিন্তু ফিউচার টেন্সের কথা বলছে এখানে কিন্তু কাজটা হয়নি তুমি যদি না করো তাহলে কিন্তু ওটা হবে আগেরগুলো যেটা ছিল সে যেটা করতে না করতেই আর একটা কাজ শুরু হয়ে গেল কিন্তু এটা হয়নি তুমি যদি না করো তাহলে সেটা আর একটা জিনিস হয়ে যাবে সেটা বোঝাতে কিন্তু এই সেন্টেন্সটা আনলেস ইউজ করলাম আমরা ইউ উইল নট বি এবল টু ক্যাচ দ্যাট ইজ ওয়ার্ক পোর্শন ওয়েল নট বি যেটা ভবিষ্যতে হবে তার জন্য উইল আমরা ইউজ করলাম দ্য ট্রেন তো অবজেক্ট বুঝতেই পারছো অ্যান্ড দ্য লাস্ট সেন্টেন্স দ্যাট আই হ্যাভ সে গরিব হলেও সে সৎ এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো আমরা ইংলিশে কি বলবো এখানে আমরা অল দ্য ওয়ার্ডটাকে ইউজ করব লাইক অল দ্য হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট অল দ্য হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট ওকে সে এটা হলেও সে কিন্তু ভালো সে খারাপ হলেও তার মধ্যে কিছু ভালো গুণও আছে তো এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে আমরা বলার জন্য অল দ্য ওয়ার্ডটাকে ইউজ করব অল দ্য হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট এখানে কিন্তু হিয়ের আগে কমা দিতে হবে তো অল দ্য হি ইজ পোর হি ইজ পোর্টটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট সেন্টেন্স কমা দিয়ে হি ইজ অনেস্ট সেটা হচ্ছে সেকেন্ড সেন্টেন্স হি হিটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার্ক প্লাস অবজেক্ট দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা কনস্ট্রাক্ট করলাম ফার্স্টে কী দিলাম অল দো হিটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইজটা হচ্ছে এখানে ভার্বের কথা বলছে পোর্টটা হচ্ছে একটা ভার্বের বোঝাচ্ছে তাকে হাউ হি অর শি ইজ সেটা বোঝাচ্ছে তাকে ডিনোট করছে বা ক্ল্যারিফাই করছে তাকে আর হি ইজ অনেস্টা কি তাকে তার আর একটা গুণের কথা বলা হচ্ছে হিটা এখানে সাবজেক্ট ইস্টা তো ভার্ব আর অনেস সে কী ধরনের সে একটা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে কাজ করছে অনেস্টা সো আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল আরও যদি তোমাদের কোনো ডাউটস থাকে সো লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন অ্যান্ড এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করতে কিন্তু ভুলো না থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন কিপ লার্নিং